之内你动不了。在蓬莱，你们姐妹杀得了我。来人心坚肯定，谈陈耻辱，安于恨。听见？仔细想一想，谁要跟这几个字沾上，我都活不了了。你说人人一生一死，谁不沾这几个字呀？我冥府也不管管。嗨，要是冥府能管得了，就不会死我们的人了。是啊。店家，哎，来壶茶。好嘞。刘府，刘府，店家来个碗，来喽。这怎么回事？这我专门给你留的。什么呀？赵铁匠觉得这肉脏，给扔了，他给捡回来了。真的？他们说这肉可好吃了。行了行了行了行了，明府。跟那林帆聊的咋样？这个人呢，可疑，非常可疑。这事儿十之八九，跟他脱不了干系。那你是觉得人是他杀的？他为朱磊报仇，有动机，但是我没证据。可说来，陈老六夫妇。完全没道理，林府，我听了一说法，无奈人心渐开明，贪嗔痴恶爱欲恨。哎呦，那是刚这儿有几个居民在这胡诌呢，听他们的呢。你仔细想想啊，那你说的有几分道理？你看，这陈老六夫妇啊，生前很恩爱，这是人尽皆知的呀。可是最后呢，做了个夫妻对砍，走后掏心，这合了一个“爱”字。龙土户，生前是对女子百般凌虐，可是呢，最后死于自宫，这合了一个“玉”字。还有楚磊，他对陈玉啊是因爱生恨，这合了一个“恨”字。你们看吧，都对应上了。贪嗔痴爱于恨呢？那要是为这个杀人的话。这世上啊，除了得道高僧，都该死。比如说你，贪。可是他们说这肉真挺好吃。肖掌柜，楚磊从军中回来之后，他可有什么变化？哎呀，这样的人会有什么变化呀？回答我，有，还是没有？这个我不知道
。哦，对了，他回来的时候倒是找过我一回，一听说淳玉已经嫁人了，一句话都没说，扭头就走。你看这不是一个怂包吗？看来你是希望他一怒之下把你这燃房给砸了，你就高兴了是吧？带我去春雨的房间看看吧。借人方给灭门了，那不是更解恨吗？有个事儿我也没想明白。嗯，我是在边军待过的，那种恶劣环境，就算是再普通的士卒，也得有三分异于常人的血性。断然不像会在监狱里边哭爹喊娘的呀。还有啊，这个楚磊如果真像林帆说的那么嗜血如魔，光想抓住他就费劲。那，是林帆在说谎。他为什么要说谎？肖掌柜。哦，明府，这不是本地的纸吧？这个是同康村生产的竹纸。啊，明府有所不知，淳玉生前的婆家，就是同康村的朗家人。这个是他们当年送来的礼物。淳玉出事以后，由于生死不明，他们便一纸休书，把淳玉给休了。从此我们两家再无来往。是我大意了，我竟然忘了淳玉的婆家。去同康村。看起来像是自相残杀，难道他们也是被胁迫的吗？龙虎不计，龙屠虎都是被一人胁迫，可一个人如何能够胁迫得了这一整村的人？
的。当真是恶害与恨，是应验了。见过黑夜，却从未对我讲过。那首《滨州小调》是他教育你的，只是调音教具的关系而已。而且我之前亲眼看见他中箭跌入海中，因为他早就死了，所以。再提起。那林帆呢？你对他起疑，为何也不对我说？不过现在看来，确实是我误会了。说与不说，也没什么关系。你还是该对我说的，那样，便不至于在石匠铺遇险。冥府。李凡醒了。莫
摩擦大麻大脸，好好休息啊！谢谢啊！哎，明富，已经给他把药都换好了，辛苦了。昨夜之前，我几乎已经认定，你就是凶手。出来还活着，他就是黑夜。他在哪儿？他都已经动刀捅你了，你还要替他隐瞒吗？我俩是同袍之谊，亲如兄弟。这话是从你明府口中说出来的，你现在让我背叛于他。伸张正义，何来的背叛？什么是正义啊？不枉杀无辜吗？什么是无辜啊？报与复仇，无有完卵。我来叫你吧。哎，明府，我不是不告诉你他的行踪，我是也真的不知道。你现在人在我的县衙里，任何人都不可能伤害你，你不需要有任何顾虑。自从你找到我的那一刻开始，我就是个将死之人。我的性命就在你跟他的手掌之间，我有什么可顾虑的呀？啊明福，我看了，没有闯入痕迹，也没有打斗的痕迹。这些利器也没有一样与刀口相符的。看来凶手把凶器带走了。之前林帆昏迷的时候，也留意过他身上啊，也没见有黑眼的印记啊。是黑眼，就必然会有印记。看来。真的是我想多了。这个林帆呢，就是个局外人长村全村皆死于非命，唯你一人独活。在了解事情真相之前，你只能在这儿。我儿子呢？他死了吗？死了。
，我需要你把同康村发生的事情原原本本、如实告知于我。你们同康村究竟发生了什么？姐，戒阴三日前，有人在村子里被井上贴出了一张告示，那上面说，那口井已被投了毒。这到底谁贴的？烂嘴烂牙，不得好死！嗨，我今天早上就看见了，这井水啊，天天有人在喝。如果真是有人下了毒，咱们全村一个人都活不了，简直是胡扯！真的假的？帮我看一下头，咋了？哎，肚子疼，蹲茅厕没用，你得解毒。后悔。一开始，并没有人相信，都以为是有人故意戏弄大家。就有人毒发身亡。怎么了？他他他他他中中中中毒了！真的有毒了！真是真的有毒！怎么了？之后有人发现了一张新的告示，那告示上说。村里树桩上有个瓦罐，那里面有解药的线索。解药？罐存解药之线索，两日后村内若半数人定，均自获救；若超其半，则无解之法。这这这这这我受不了了，我要吃解药。放解药，只够村子里一半的人能活。你让我们怎么办？你让我们怎么办？我从一开始就是想让你们自相残杀。到了第三日头上。有人就打起了那瓦罐的主意，人们各自心怀意见，形同陌路，但每个人都向先人一步，一探那瓦罐的究竟。后来有人夜里冒险，偷偷想去拿下那瓦罐，以保身家性命，但谁知早已有人埋伏在那周围许久。等待时机。哎，干嘛呢？闻讯赶来的人越来越多，三日的期限马上就要结束，谁也不想当那将死的半数人啊！人们就开始猜忌，僵持对峙，对生的渴望。终于把每个人都变成了恶魔。不用再演了。若真是中了毒，又怎么可能还要经历互相搏杀？云府
，第一个毒发的尸体找到了。在那边欢迎。尸体已经起了疱疹，十指青黑。这是砒霜中毒的症状，他是被自家女人。通过包在丙中的砒霜毒杀的，只不过借了井水中有毒的由头而已。井水根本就没有毒，难道是这家女人搞的鬼？一个普通的村妇搞不出这么大的动静。一个瓦罐，一张告示，一个谣言。搞得一个好端端的村子几乎丧尽，荒唐。到现在了，你还觉得这只是出来的报复吗？整个同康村的惨案，应验的是一个“吃”字，吃的是全村的百姓，出来就是黑烟。他已经大大的超出了报复杀人的范畴，他要的是天下大乱。老夫人，淳玉，听说过吗？小鸡、染房、掌柜的女儿，曾跟我儿子有所婚配，突然消失了，我们便退了婚。朱磊，听说过吗？如果我说，同康村的事情，是有人要向你们朗家寻仇。你希望什么？你再说一遍。啊？为什么？啊？为什么？为什么呀？是谁要向我寻仇啊？啊？把老夫人放了，你说我再想想，给他整间屋子。是。你告诉我是谁？为什么呀？我的。这是对面秋月娘子送来的，尝尝。哦，多谢冥福。不好吃。好吃。嗯、我好奇。我最近查案子的情况吗？冥府要查出什么线索，自会告诉我。藤冈村被屠了村了，仅一人幸免。他还是下手了，就是为了狼家人。去了淳玉
，你我都知道，他绝不会是只为了报这么一家私仇。你可知道，其余的黑眼都藏在哪里？其实没有什么其余的黑眼，黑眼只有除了一个人。果然如此。黑燕其实本来人数也不多，但是个个呢才智超绝，手段狠辣，所以江湖上这些个大大小小的帮派都愿意臣服于他，受他调遣。这几年呢，楚雷遣散了他的手下，很多人隐遁江湖，很多人当了帮派的首领。看着黑燕微乎甚微，其实，其实除了一个人。他就掌握了整个兰芳所有绿林盗贼，让他们为非作乱。但偶尔呢，他也置行于他们。那他这么做，有什么好处呢？不需要什么好处，他不是为了一己私利，他只是希望兰芳成为他所希望的样子。是啊，喂，我想跟他见一面。他若现身，自会现身。他要是隐藏，我也没有办法。你今日对我所说的这一切，已经让你身临险境。我定不会服你。好，谢了。从明日起，你的任务便是护卫林凡，万不可出任何差池。乔队主，哎，这么巧啊！哎呀，你辛苦了。我知道冥府是为了我的安危，让你日夜保护我。我跟楚磊是同袍之意，你们大可放心。哎，这是怎么了？哎呦，官家来了！太猖狂了！告示：从今日起，限期五日，招收黑眼其众。五日后，非黑眼其众者，杀。最近街上不太平，晚上别自己出来了啊！我可怕的，你让我省点心吧。真又不怕冷的。等等，左阿娘，你穿成这样什么意思？我耍的很。你热？这个天你告诉我你热？关爷，非规定还得不能这么穿衣服的啊？
，你是不是觉得我拿你没招啊？啊！我告诉你啊，走走走,走,走啊！赶紧回去，我看见你。走了。这也太猖狂了啊！我看看啊，你不应该把所有文凭的成年人全抓起来？我看谁还干不了。你凭什么抓人家？人家没犯法，就算你现在抓，你看看这来得及吗？那我也不能放人家不管嘛！啊，这算怎么回事啊？